郡王爷，你怎么会在这儿？是你救了奴婢。这是哪里啊？看来我们已经被河水冲到城外去了。那我们要如何回去啊？既然已经出了城，又何必回去呢？倒不如在外面逍遥自在。不行，我妹妹还在宫中，我一定要回去的。你不是还要赶回凤臣府复命吗？对，是国公爷让奴婢监视郡王爷的。虽然是皇上下的命令，但毕竟是郡王爷害死了月秀姑姑，我对你不无怨恨，所以国公爷让奴婢监视郡王爷，我就没有拒绝。那你为什么要告诉我这些？其实国公爷的心思，郡王爷不会不知道，所以奴婢也就不必隐瞒什么。奴婢觉得，就算告诉了郡王爷，也没什么大不了的。那他们想让你拿到什么证据？国公爷说了，我在郡王爷身边待过，拿不到证据也没有关系。他是皇上要是问起，奴婢只要按照国公爷的交代说了就可以了。这样栽赃嫁祸的？什么栽赃嫁祸？他们当然是发觉本王有问题，才会暗中派人监视。至于是什么问题，随便找一些证据就是。可是，你可以否认呢？那个时候，恐怕本王早就已经死了，死无对证，又有谁可以反驳呢？他们想杀郡王爷你，我们还是回去吧。可是，我们现在在哪里都不知道，我们要如何回去啊？腿不是没事吗？我们只能靠双腿走回去了。孟凡，你怎么了？孟凡，孟凡，孟凡，孟凡，孟凡，坚持，坚持住。
，红薯，我最喜欢吃这个了。怎么怎么，你喜欢吃这个？很好吃。很好吃君王爷，不好意思啊，让你。啊，想不到我堂堂一个君王爷，竟然要到地里挖红薯。好了好了，不说不说这个了，快吃快吃吧。等一下，要这样。哎哎，这烤熟了呢，才会更好吃。哦。为什么这样烤？郡王爷，跟那天晚上好像不太一样。你还在想那天晚上的事啊？自从上次见到月秀的妹妹，我就能感受到那份痛苦。虽然我并不想为自己辩解，但是当晚就算我抗拒，也救不了。任何人，这就是我们的命运。我只希望你能够明白这一点，好好的活下去，才能改变你的命运。本王不是已经吩咐过，尚未证实那个人就是孟凡之前，不得对他动手，以免滥杀无辜。你差点就错杀一个好人，属下知罪。不过属下以为，这里只有孟凡一个外人，除了他，别无他人。我是为了不让秘密泄露，所以属下才……算了，起来吧。谢三公子。事实上，你这么做并没有错。那个人。就是孟凡，不过本王已经跟他谈过了，无需再防备他了。三公子，他可信吗？他不过只是二张的一颗棋子，就算没有他，二张依然会对付我的。既然如此，我们为何不先下手为强？他们那里有什么异动？他们早已聚兵东郊，但是尚未有所行动。那些人现在都已经布置妥当了。他们为什么还不行动呢？凤城府内情况如何？他们不但夜夜笙歌，就连大白天，也大宴群臣，寻欢作乐。龙姬，爹知道你有红土大事，不过你要知道，锋芒毕露，只会惹祸烧身。你千万要想清楚啊！下我的命令，立刻解散兵马。为什么？如今根本就看不清楚他们的动向。如果贸然行事的话，只会招致意想不到的意外。一招不慎，满盘皆输。还是先行忍耐一下，等待时机。万一他们当真出兵，那我要立刻进宫面见皇上，一定会有解决的办法。何况皇祖母的病情反复，也十分的令人担心呢、啊。究竟李隆基什么时候才会动手啊
我们故意派孟凡去监视他，并且调动兵马去东郊。他不会不知道的。俗话说：“心下手为强。”他应该有所行动才对呀、啊。就是嘛，无论东郊城还是凤臣府，无论他攻打哪里，都会有必胜的把握。可，偏偏他就是没有行动，真气人。难道是他已经看穿了我们的计策？不可能啊！他怎么知道我们大业群臣？就是为了让他围攻奉臣府的时候，诬告他造反，一举歼灭他。五哥，我看我们还是先行动吧，免得夜长梦多。启禀国公爷，杜公公求见。杜公公，啊，二位国公，皇上要召见我们。老奴是奉皇上的口谕，临淄郡王通敌谋反一事，纯属子虚乌有，着令二位国公，不需对郡王有任何举动。这怎么会这样？我要进宫见皇上。皇上与王爷正在相聚，二位国公要见皇上，依老奴看，还是先稍等一会儿。算若无能，查不出两位张国公谋反的罪证，恳请皇祖母责罚。调查二张之事是何等重大。你还可以为朕求观音，祈求上天为朕祈福。再重大的事情也比不上皇祖母的身体。为避免两位国公作乱，孙儿提议这事情还是让皇姑来处理。令玉，皇姑聪明，而且行事果断，应付两位国公。不必了，朕已经查清楚了，他们只是怕朕调了十万兵马出城。宫中兵力空虚，所以才会私下调动兵马，以防万一。可是阿瞒，你虽然有这份诚意，但做大事，就不可以有妇人之仁了。皇祖母，孙儿谨遵教诲。退下。那孙儿就先告退了。郡王爷对皇上的孝心，看来不假。他向来重情重义，这是阿瞒的优点，也是他的缺点。皇上对郡王爷的才智能力有所顾忌，所以才设局试探。可是到头来，为何如此轻易放过呢？朕想知道他的能力，却也想知道他有没有夺地位之心。难道皇上认为他没有这个意图？朕还没有确定，朕确定了另一件事，就算他有夺地之心，也无夺地之力。所以皇上是认为，郡王爷如果做不到心狠手辣，在这场争斗中肯定是赢不了。所以，不管他是否有此意图，也不足为患。但愿他有自知之明，不会卷入这场风暴里面。否则，自取其亡。到时候，也怨不得朕了。蒙聂，先把这两筐拿到那边去吧。好。葡萄真甜。喂喂喂，这些葡萄你不可以吃的，这是给各位嫔妃准备的瓜果，不可以吃的。这些不能吃吗？可
初我已经吃了。吃了不但你要受罚，我也会受罚。啊、怎么办？怎么办？你还是先走吧。嗯，你不是说吃了这些瓜果会受罚的吗？如果我走了，嗯，别人发现这些瓜果少了，你怎么办？嗯，你又不知道他们是不能吃的，怎么能怪你呢？要怪，只怪我没有把瓜果看好。有什么事，我一个人承担。你快走吧。快走啊！嗯，哎呀，快走啊！一会儿被人看见不得了了，快走！真是一个笨的可以的丫头。嗯、送给嫔妃的瓜果，是不是你给偷吃了？不不不，不是奴婢吃的。那为何少了呢？给我说清楚。是，是一个过路的。给吃了。宫中之内，岂有过路闲人？他是什么人？我也不知道啊。我就把那些瓜果放在那边，只一眼没看到的功夫，就让他给吃了。那你为什么不大声呼叫，好等人来把他抓住？这都是我的错，是我没看管好那些瓜果，所以……所以你就放了他。自己承担一切了。嗯，也许你是心地善良，也许那只能说你是真的笨。不管如何，丢了宫中的东西就得受罚。给我到外面去，跪到天亮。是，大人。小凡，你要回去休息吗？嗯。那丫头做错事了吗？她跟从前的你一样，笨。小凡姐。不，不可以的！我是被雷尚卿罚跪在这里的。如果让人家看见你跟我在一起，我……没关系的。那雷尚卿呢？他只是罚你跪，他又没罚你挨冻。怎么样，好点了吗？嗯。不过，宫中真冷。宫里头天气冷，但是人情更。对对对，一看雷尚卿那张冷脸就知道。傻丫头，你遇上他是你的福气。雷尚卿呢，他一向都是面冷心热。当初我犯了事儿啊，他把我赶出上寝局。后来我才知道，他其实是为了保护我。如果他当时不是重重的罚了我，那些……我得罪的主子，他们一定不会善罢甘休的。原来他是为了你好，可惜我不讨他喜欢，所以我不能在他身边一直跟着他学。但是你就不同了，他呢，现在只是罚你跪，就证明他还是希望你留在他身边。所以啊，你要好好的珍惜，这就是你的福气啊，你呀、啊。不要胡思乱想了，知道吗？嗯，蒙妮也不会辜负小凡姐和雷尚卿的一片心意，还有秀雅姐姐的一片好心肠。不过，在这个宫里头，冷心肠的人总比热心肠的多。在这里啊
不是那么容易活命的。蒙面也不是天真的全然不知，不过外面战火连连，天灾不断，我爹娘就是熬不下去才死掉的。如果我是天上的星星。或月亮，该多好！那样，我就谁也不用怕。我可以俯视众生，而众生却要仰望着我。我曾经答应过爹娘，一定要活着。而这里，是唯一让我活下去的地方。我一定要在这里活下去。只怕，活命之地，也是葬身之所。在这宫里，我们做奴婢不是那么容易的，千万不要显露聪明。越是聪明机灵，就越容易没命。不过，如果我死在这里，我也不要葬在这里。为什么？这里太冷清了，又没有亲人，就算我死了，也不会有人来祭拜我。我宁愿回乡归葬，常伴我爹娘墓旁。傻丫头花配红花，真好看呢、啊。喂，嗯，你只顾着自己开心，害得我跪了一夜。真的吗？哎，那我扶你吧。来来来，我扶着你走。来，真的，快来，快来。你，哎，原来我只认为你是个笨猪，没想到。你比猪还笨！你，你这恶人，明明是你害我受罚，现在竟然来辱骂我，混蛋！我是混蛋，可你是笨蛋，而且还是被我这个混蛋耍的团团转的笨蛋！姐，是我不好，把你害成这样，你你打我吧，你往死里打我吧。好了，你别哭了，只要你以后答应，不再欺负我，我会原谅你的。嗯嗯，其实我也不想欺负你的，可是，可是什么？可是遇到你这么笨的人。我怎么舍得不欺负你呢？啊！你真是混蛋！哎，放开我！放开我！哎，快滑呀，比那个死老太婆滑多了！放开我！哎呀！啊啊啊！对不起，我对不起你，我错了，是我不好，你别走好吗？别走好吗？你又要骗我！我没。喂喂，喂，你没事吧？你怎么了？喂，你怎么了？你为什么这么关心我？啊？谁关心你啊？哎，既然你这么关心我，我就带你去个好玩的地方。什么地方啊？去了不就知道了吗？这次啊，我保证不骗你。走，快走！啊！一起来，大喊！啊！哎！哎！你怎么了？没事吧？
吧。啊，啊没，没事儿。啊，老毛病了，偶尔发作一下。哎，继续给我喊！啊！啊！你还是休息一会儿吧。喂，喂，喂，你干嘛？你到底是什么人呢？为什么可以随便带宫女出宫呢？来呀，继续喊！这个丢过去。这个，嗯，看我的。哇，哇，好厉害啊！哎，这是什么玩意儿啊？这叫打水漂。小石子呢，在水面上弹跳的次数越多，就越好。嗯，那你刚才有多少跳啊？刚才啊，刚才是二十跳，我最多的一次是二十八跳。不，在我们家乡可是无敌呢。看来你也没我想那么笨嘛。啊？我当然不笨呢。我爹曾经是私塾先生，三十五斤，衣补星象，虽未算精通，总算粗实。只不过在宫中不能够太聪明，这是宫中的姐姐教给我的。哎，那你叫什么名字啊？我叫蒙叶。孟子曰：“视其日夜之所惜，与露之所润，非吾蒙叶之生也。”我，就是生生不息的嫩芽。看来你还是有点才华，人也挺机灵的嘛。当然了。林真，林真，五哥，看到林真没有？哎，这小这孩子去哪儿了？乐，乐乐，乐乐，乐。林真呐，林真，林真，你去哪儿了？让五叔担心死了。有什么好担心的？难道以我这身粉骨残躯，还能离开京城不成？五叔是怕你迟了回来啊，误了吃药。对，来来来。快快走走,走，放心吧，就我这粉骨残躯的，是不会离开京城的。来来来，林真，来来，快来，快把药吃了，药都凉了啊，吃吧。叔叔不是怕我误了吃药，是怕我误了进宫看皇上吧？林真啊，你也知道，叔父呢，深得皇上的宠爱。可是我们俩总有年老色衰的时候，是吧？况且，我俩侍奉皇上也有一段时日了。嗯，皇上总有生宴的时候，所以，叔父把一切的希望都寄托在你的身上。当然了，自小叔叔就把我接进宫中培养，就是希望有朝一日我能够在皇上面前承欢献媚，以保叔叔的荣华富贵嘛。要不是这样。叔叔怎么会处处让着一个满身病患的废物？别胡说，御医不都已经说过了吗？你只是轻微的感冒，不宜多走动而已。林真啊，你的身体一向很虚弱，所以很难根治。你怎么能说自己是废人呢？林真啊，你要知道，如果你能讨得皇上的欢心。皇上一定会尽其所能把你的病治好，到时候，对你而言是百利而无一害啊！好了好了，叔叔这番话可是说过上千次了，反正说什么，我也得天天去。哎，林真，林真，林真，你换完衣服再去。林真，林真，我们还得打扮打扮呢。
皇上棋艺精湛，小婉服输。哼，皇上，您看起来精神好多了，御医的药真灵啊！看来皇上就快要全好了。如人饮水，冷暖自知。自上次网杀宫女之后，朕的病虽然没有再发作，可朕颇为担心，下次再复发的时候，不知朕又会做出什么事情来。皇上，您应该放开胸怀，您这样闷在心中，对病情是有害无益的。嗯，皇上，二位张国公。带同张灵珍求见，灵珍也来了，快请。遵旨。看来皇上挺喜欢灵珍这孩子的。灵珍这孩子天资聪颖，悟性过人，很讨我的欢心。微臣叩见皇上。平身，谢皇上。皇上今天的气色看起来不错呀，是不是身体已有好转？最近朕的身体颇有好转。灵珍、啊，皇上，为何这么久没来见朕啊？哦，回皇上，灵珍因多日以来受顽疾缠身，又得悉圣宫为何，所以。不敢冒昧前来打扰皇上静养，还望皇上恕罪。啊，原来如此。朕知道灵珍，你也是身体不好，你要多加保重。啊，谢皇上关心。这样吧，朕准备找几位医术高明的御医，看看有没有别的办法为你根治顽疾。啊，谢皇上。不过这个顽疾自小就伴随灵珍，虽然叔父遍寻了各方名医。但还是时好时坏，难以根治。反正灵珍自知是死不了的，没所谓。<笑>所谓三折功为良医，我这侄儿，因为看的大夫多了，所以对于齐皇之道，日渐颇见精善了。<笑>果然天资聪颖，悟性过人呐、啊。小婉，他一定不在你之下呀。是后生可畏吗？皇上谬赞了，灵珍愧不敢当。上官大人一向博学多才，才名四波。灵珍怎么能跟上官大人相比呢？不过，若有一幸能够目睹上官大人的才情，灵珍此生也无憾了。灵珍呢，灵珍，你莫再吹捧他了，他是八风吹不动的。你要看他才情飞扬，连朕都难得一见呢。名高引棒，树大招风。在宫中，越是锋芒毕露，越是容易树敌。我看还是收敛一点好。你在朕的身边，难道还有人敢与你为敌吗？朕最近在宫中养病，心情郁闷，难得灵珍来到，朕兴致甚佳。不如这样，你们两个人就以药材为题，大家彼此出题。看看谁可以树大招风、啊，皇上，这样不是让灵珍出丑吗？嗯，还望上官大人手下留情。公子乃带病之人，还是由公子先请吧。好。树灵针有见了，听说上官大人做的诗词，堪称是当时一绝。灵针不如就出一个诗谜，让大人猜一猜。一株空心树，独立东篱边。病欲膏荒酒，酒死一生还。请问大人，可猜得出其中还有哪四种药的名字？一株空心树，木通也；独立东篱边，乃一枝黄花。病欲膏荒酒，是为没药。酒死一生还，即为独活。全对，全对，大人果然厉害啊！<笑>小婉，该你出题了。
。那公子，你可要听好了，这可是一支词曲，里面每句都嵌有一种药名：满月发流葵，数回期，端午时，七年晚景黄胡味，飘零不归。相思怎依？满月发流葵是红花，数回期是当归，端午时，端午时啊，因为半夏，七年晚景黄胡味。你别勉强。小婉风华绝代，名冠京城，你能够有她一半才情，已实属难得。朕相信，你以后一定能够及得上她的才名、啊。皇上说的极是，林真日后将更加努力，以上官大人为目标。小婉，应该揭开这个谜底了。七年晚景黄胡味，乃点自《春秋鲁国》陶英所写的《黄胡歌》中的一句：“悲夫黄胡之早寡兮，七年不霜。”谜底不就是独活吗？飘零不归是浪荡子，相思怎依自是没药。果然妙绝，妙绝！小婉，啊啊！皇上，皇上，皇上，皇上，御医，快传御医，御医，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，林真，滚，都给我滚，林真，真，气死我了，林真，我是个废人，林真，林真，林真，林真，真，林真，你先冷静一下。我的小祖宗，刚才皇上发病，你怎么突然跑了？林真，你看你，何苦发那么大的脾气？气坏了身子，那就太划不来了。张林真啊，张林真，实在是太无能，太丢人了。身为堂堂男儿，却以色示人，像一个年龄都能当你祖母的老女人卖身献媚，你就够丢人的了。如今，要在众目睽睽之下输给一个女人，你有何颜面活在世上？林真，林真，林真，呀，滚！林真，你现在这样，你知不知道？你刚才所说的话，要是传了出去，你有几个脑袋可保？<笑>我巴不得我现在就快快死了算了。我怕什么？林真，你们在这儿干嘛？你们给我滚！滚啊！林真，林真，林真，滚！滚！滚！林真，林真，林真，林真，林真，开开门！林真，开门呐！林真，别喊了，五哥。你看林真这小子，真是不分轻重，真是个活菩萨。好了，不管他了。现在啊，皇上的病情越来越重，看来我们也要准备一下。爹，您真的下定决心不打算去看望一下皇祖母吗？爹害怕进宫啊！爹是怕皇祖母还以为你。对太子之位还心存觊觎是吗？说到底呀、啊，母皇废了七皇兄以后，曾经把我封上帝位。后来，母皇自己想做皇帝，才逼我退下来。如果我表现得太亲近，我怕会惹来母皇的误会，以为我还想重登帝位。难道爹，您不想吗？古话说得好，成大业便要胸怀大志。事到如今，已经不是我们害怕的时候了
。孩儿啊，你以为爹该如何呀、啊？虽然皇祖母已经立七皇伯为太子，却把他们一家困在东宫之内，不让他们与外界来往。他这样做，分明还未决心传位于他。既然如此，爹您便不应该放弃。何况皇祖母暴病多时，情况如何，旁人无从得知。这一次，我们大可以借此机会看清楚形势。认同此心，我看七皇兄皇妹，甚至武三思也会这样想。到时候，爹您想想，既然认同此心，就算到时天下大乱，也没有人会说三道四，这样岂不更好？说真的，皇祖母始终都是你我至亲，我们为人子孙，至亲卧病在床。这种情况下，我们又怎能熟视无睹呢？嗯七皇伯，见过太子，见过太子，太子妃，太平公主，皇帝，皇妹，八皇兄，皇表兄，看来大家的心思都是一样，都是来探望皇上。那当然，平日里皇上对我们是恩重如山，如今皇上暴病在床，我们当然要来看望。皇妹啊，听龙姬说，早前你奉体为和，如今好一些了吗？谢谢八皇兄关心，妹子好多了。龙姬上次前来探望，本宫未能相见，真是不好意思。皇姑这么说，实在是太客气了。如今看见皇姑身子安好，龙姬也就安心了。皇妹，你患病初愈，应该多注意休息。七皇兄有心了，这些年来，本宫深居简出。衣来伸手，饭来张口，越发发福了。要是再不出来走动走动，恐怕这天下变了，也不知道呢。七皇嫂，近来可好啊？也没什么好不好的，眼不见心不烦呗。哎，果儿呢？啊，没见到他，他还好吗？他也该定亲了吧？果儿，很好。最近还学会了舞剑，舞姿英武，柔中带刚。啊，小小年纪竟有如此造诣，将来必成大器啊！龙姬，你虽然已经封王，但只是个虚衔，可有想过在宫中行走，为朝廷效力呢？一切随缘了。如果皇姑日后有用得着龙姬的，龙姬自当尽力。啊，我这孩子涉世未深，什么也不懂。皇妹啊。有机会，你带我好好照顾他。龙姬勤奋好学，看他气宇轩昂，将来一定能成大器。本宫有何能力照顾他呢？那可说不准。宫中早有传言
，说皇上众多子女中，没有公主跟皇上的品行最接近，最受皇上宠爱，将来可继大统，当上第二个皇帝。黄表兄真懂得开玩笑，天大的一个大周天子，未来的一国之君正站在你我面前，你这一番话。莫不是想本宫杀头不成？七皇兄，你别轻信黄表兄的话。妹子只是一介女流，从气魄到能力，又怎么可能跟母皇相比呢？是啊，皇上把我们从大老远的房州招回来，而且还封你七皇兄为太子。我想。这也基本表明了皇上的心意吧？怎么还会有别的皇子封为太子呢？呃，不过，要是有人别有用心，故意，那可就不好说了。看来，太子有太子妃辅政。真是太子之福啊！也是母皇之福吧？啊，还不止。早先，公主不是抱病归中，得知皇上遇刺受惊，就奋不顾身的前来探望。有女如此，不也是皇上的福吗？黄表兄真是过奖了。黄表兄何尝不是关心皇上，对皇上的一言一行、一举一动。都特别的留意，所以眼下才会进宫探望。我们都是来看望皇祖母的，关心皇祖母也是关心国家，大家说是吗？哎呀，太子殿下。太子妃娘娘，公主殿下，八王爷、五王爷、郡王爷、五大人，奴才有失远迎，望请恕罪。大家来得太急，来不及先行通知，不知者不罪。赶紧通传一声就是了。呃，不是奴才不想通传，只是两位张大人已经在皇上的寝宫之内，他们吩咐过，任何人不可以骚扰皇上。放肆！他们算什么人啊？只不过是区区两个男宠，皇上的男宠而已。难道他们说的比太子、公主、王爷的话还要重要？没错，快让开，否则我第一个要斩的就是你这个老不死的！什么人在宫外放肆啊？啊，二位张大人，是太子一众。想来看望皇上。哦，原来是太子、太子妃呀、啊！我知道大家关心皇上，但是我们也要遵从圣谕。皇上呢，需要休息，所以才显得那么不通人情。大家都是关心皇上，所以才会不甘人后。既然我们兄弟俩比你们都早来一步，那就证明我们兄弟俩比谁都关心皇上。皇上有我们照顾，你们还有什么不放心的吗？哎，别再费口舌了。既然你们知道我们大家是来探望皇上的。那就赶快把路让开，让我们进去。微臣理应火速通传，但是皇上有旨，今天需要休息，所以各位还是请回吧。那你们是存心跟我们过不去了？御医说皇上需要安心静养，不得打扰。对，大家请回吧。我们要是不走，你能把我们怎么样？那就别怪我们兄弟俩
不懂礼数了。上！你看看，是皇上的声音，一定出什么事了。我们进去看看。让开！哎哎哎！让开！让开！这啊！救命！想怎么样？你们想怎么样？皇上，皇上，你看他们，皇上，他们在哪里？王后，小秀妃，没有啊,啊，他们要害我！皇上，这里一个人都没有、啊。他们要害我！你们要干什么？他们要害我！怎么会呢？他们死了这么多年了，他们不会出现的。你们不要伤害皇上，要命就拿我长宫的命吧！如果我爹爹的命不够，把我的命也一起拿走吧！不行，不行，不行！皇上，皇上，皇上，快把他们赶走！把他们赶走！你们到底要干什么？皇上，皇上，你们死了还要缠着朕，朕，朕和你们拼了！朕跟你们拼了！哎，让开！你们放开我！皇上，皇上，放开！朕跟他们拼了！朕跟你们拼了！走开！皇上，走开！皇上，别拉着我！别拉着我！皇上，救命啊！救命！皇上，救命啊！救命啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。皇上，皇上，皇上，朕没事儿。阿曼，你和你爹都来了。阿曼来看望皇祖母。嗯。母皇，如今感觉好一点了吗？你们来看朕，朕感到很安慰。皇上龙体有关天下，大家当然关心。朕不是说过你们不可以离开东宫的吗？呃，太子，太子是是因为孝孝顺皇上。才会违背旨意的。算了，其实是朕不好，这样对待你们，难得你们没有责怪朕，仍然关心朕，朕深感安慰。呃、媳妇从来就没有责怪过皇上。六郎，你们兄弟二人先退下，朕有事情要和他们商谈。皇上。微臣想留下来，一边随时可以照顾皇上。让你们退下就退下。杜公公，奴才在，你也退下。是。蓉儿，你也退下吧。皇上一定是认为只有宗室中人才可以留下来，谈大事，下人不便在此。是。皇上万福，奴婢先行告退。你得好好照顾身子。嗯，退下。微臣告辞。淡儿，你在宫外大老远跑来看朕，所谓何事？啊，臣一心想来向母皇请安的。莫非是你们听到朕的什么消息？呃，儿臣一点点。皇祖母，就是因为我们所知不详，所以才进宫看望皇祖母的。阿曼呐，朕很久没有见你，你更加气宇轩昂，而且凡事应对得体。但儿，你有这样一个儿子，是你的福气呀、啊。儿臣的福气。
，就是母皇的福气。显儿，你怎么一直一言不发呢？呃，皇上，太子向来是慎言慎行，不太爱说话。是，是不敢太唠叨，怕骚扰母皇。仙儿，做人可不能这样，要有自己的主见。老听别人的话，未必是一件好事。是。人要成就毕生功业，最重要的不是聪明才智，而是是否天命所归，人心所依，只懂得阴谋诡计。忘记君臣父子，天理伦常，想得上天受命，人心所向，这辈子都不会成功的。皇上所言，朕没叫你开口。为什么你总是插嘴？哦，是。令月，你住在宫外。是否听见朕的消息了？儿臣一直深居简出，很少过问宫中之事。是吗？那你这次真是来得好快呀、啊！是，是因为刺客的事闹得特别大，传到令月耳中，令月才知道木皇病重。事情又确实闹得太大。听说那天晚上，朕一时糊涂，一声令下，宫内一夜之间便杀了百多人。朕的背上，自此又添百多冤魂要跟朕算账了。皇上，皇上乃天上神仙，将士统治大周，鬼离拮据，想想那孤魂野鬼。又怎能奈何得了皇上？何况此事，张易之两兄弟已经公告天下，是刺客所为，有什么冤魂也找不到皇上。骗天骗人也就罢了，欺天罔人，还想欺瞒鬼神？啊<笑>，这两个小鬼真不知道天高地厚。不过。还真是逗得朕高兴啊！可惜逗得朕高兴，却逗不了冤魂高兴。朕就几次梦见王皇后和萧淑妃来找朕算账。算什么账啊？皇上根本没有对不起他们。他们之所以落得那个下场，全是咎由自取，怨不得皇上。是吗？但愿如此。朕要是曾经做过什么对不起你们的事，你们会原谅朕吗？皇上对臣等那是恩重如山，臣等报答还来不及呢。哼，真的吗？朕老了，脑袋不灵光了。或许曾经做过，也记不起来了。假如朕真的做过……什么对不起你们的事情？你们要原谅我这个老太婆才对呀。如果没什么事情，朕想好好休息，你们都退下吧。儿臣儿臣告辞。嗯，对了，你们给朕向杜公公传谕，召内舍人进宫，朕有些事情要和他商量。至于五郎六郎，先叫他们回去吧。朕今天要好好的想一想以后的事情。臣遵,遵旨不是已经看过皇上了吗？为什么你们还不走？
，我们什么时候走，与你何干？皇上，我们是见过了。皇上现在的身体没什么大碍，不过，以后要是出了什么状况，那，你们两个可就难辞其咎。因为你们两个是最接近皇上的人，也是应该照料好皇上的人。皇上。我们自会好好照料，不用其他人担心。五哥，我们回去，看皇上可有什么吩咐。走，来，传皇上口谕：张易之、张昌宗先行回府。皇上要我们回府去？怎么，不相信啊？<笑>不相信？那你们现在就进去问问皇上。不过。假若真的惹得皇上龙颜大怒，受到了惩罚，那可别怪我没有提前说呀！啊，哼！杜公公，皇上吩咐穿内舍人进来，皇上有事情要跟内舍人商谈。奴才知道了。果然不出所料，人通慈心，七皇兄、皇妹还有武三思都去了，这是人之常情。不过此行总算是有所收获。哦，武三思跟张氏兄弟明争暗斗，争夺地位，这是显而易见的。而皇祖母出事，皇姑迅即赶来，足见他的心思跟我们是一样的。你皇姑行事果断，作风强悍，跟母皇最为相近。如果他也来争夺地位，恐怕恐怕对我们有百利而无一害。啊，何出此言？如今天下二张、三思、太平公主鼎足而立，张氏兄弟与武三思之争已经到了兵戎相见的地步。不过二张为人阴险歹毒，寡廉鲜耻，树敌甚多，能够与武三思抗衡，全因皇祖母在当靠山。可是万一皇祖母玉龙宾天，又或者失心疯了，改朝换代，恐怕这朝中的百官，以及李武宗室，要对付他们的人多了去了。你的意思是，五张之争，五三四当稳胜。如今有二张为敌，我们才可以同仇敌忾，携手合作。万一强敌已去，五三四第一个要对付的，恐怕便是我们。啊，如果皇妹也加入争夺地位，便可牵制五三四。而且令月也始终是李氏宗室，对我们也未必会赶尽杀绝。所以知道皇姑有此心意，我们也总算没有白跑这一趟。既然如此，我们就坐山观虎斗，带他们三拜俱伤，我们坐享其成。只是，恐怕有此心意的，还不仅仅是我们。你说的是，七皇兄。嗯，七皇兄虽有太子之名，并无太子之实，何况当年母皇之所以崇立他为太子，权仗鸾台四郎狄仁杰一力促成。如今帝国老已去，七皇兄如何能争啊？有道是：天下桃李，悉在宫门。国老虽去，可是他的门生弟子遍布朝野。当今凤阁侍郎张柬之，左右羽林将军桓延范、敬辉，都是他举荐的。如果他们能够秉承国老的遗愿，太子也未必只是徒具虚名。看来是爹不自量力。妄图争位，只要最终是李氏宗室重登大统，爹真的无所谓。话虽如此，不过皇姑太像皇祖母，行事狠辣，不留情面。太子虽然是李氏正统，不过他身边的太子妃可不是。你说的对，太子妃表面谦和柔顺，可是每次看到他，总觉得他有一股不敢去人之下的傲气。孩儿看得出，太子妃是在卧薪尝胆，但她越是恭敬顺从，越是令人觉得她有所图。不管天下落入谁的手中，都非社稷之福。这件事的成败尚在未定之中，如今爹您轻言放弃，岂不可惜？啊、爹知道你胸怀大志，有心匡扶天下。不过，谋事在人，成事在天，一切行云流水，随缘而行。别太勉强
爹的教诲，孩儿铭记于心。